efter at Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen besnævde Folketingsflertal og er gået med i USA's George Bush's krig mod Irak den 20. april 2003, og tog den nydannede Freyhavnske Fredsgruppe inden krig mod Irak initiativ til et møde den 3. april 2003, som her bringes. Jeg vil gerne på vegne af den nye fredsgruppe i Frederikshavn, Ingen krig mod Irak, byder jeg alle sammen velkommen til det her møde om krigen og hvordan den virker på dem, det går ud over. Og det er blandt andet flygtninge her i Danmark, irakiske flygtninge her i Danmark, en irakisk flygtninge her i Danmark, der har foreslået, at vi skal have det her møde, så danskerne fik mulighed for at høre lidt om, hvordan irakiske flygtninge så på situationen. De følte det åbenbart, der var behov for. Og vi er så heldige, at vi, vi har Saba, som gerne vil fortælle noget. Værsgo, Saba. Det er faktisk rigtig godt. Det er dårlige ting. Og jeg er ikke person. Og jeg øh, føler mig dårlig øh, krig, fordi de mange mennesker bliver død nu. Og det er min familie, og mange, kun, øh, ikke kun min familie, men de mange familie, mange børn bliver død. Og de er meget dårlige. Øh, de Amerika vil gerne, vil gerne frihed til mennesker. Hvorfor øh, de ikke til Irak nu? Frihed. Hvorfor de går til, til uh, Kilham? De har mange million kilometer fra, uh, 100 kilometer fra Amerika til Irak. Hvorfor går til kun mennesker i Irak? Hvorfor? Det skal give ham os uh, freedom. Det sidste, before, jeg ser Amerika, god billeder. Jeg ser til Amerika, jeg så til Amerika, my god billeder. Til freedom, til mennesker. Men nu, jeg er my, my banger fra uh, Americans people. Ja, så har jeg en people, som som soldat. Du kan min mor, eller min bror, eller min bror, eller min barn. Nu er jeg meget bange fra Amerika. Rigtig. Jeg snakker rigtig. Måske uh, jeg var uh, meget bliv med Bush, eller Tony Blair, eller... Men nu er jeg så hver dag, men det skal og de er øh, farlige. De er ikke god. De er ikke god til, øh, til f- fremtid. Til future. De er ikke god. Måske bag efter, vi har ikke system. Måske kun Amerika bestemmer til, hvis Irak god, eller hvis øh, Iran, eller hvis, øh, for eksempel, øh, Afghanistan, eller Afrika, eller øh, hele, hele verden. Og det er ikke godt til fremtid, tror jeg, men... Tak, Saba. Saba. Hvem vil uh, gerne sige noget nu? Fra begyndelsen jeg vil sige tak for alle sammen, de kommer her. Uh, jeg hedder Ali, kom fra Irak. Jeg var også soldat, 10 år siden i Irak. Jeg var med krigen i gold. Men jeg vil sige, det, at min sprog, danske sprog, det er ikke nok at forklare, hvad vil, hvad vil gerne jeg forklare jer. Ja. Så jeg vil gerne, at hvis, hvis jeg accepterer, snakke på engelsk. Fordi det er bedre for mig. Uh, actually, I don't know how can I start. It's uh, like what I told my friend here. It's the, the problem is very big and bigger than what we think. So that's why I think it's very hard to start it. How, how I start to, to explain it. As I say, I've been soldat in Iraq 10 years before in the Gulf, and I have two pools in my leg and some problem in my body. The question is, who's responsible about me? Leave everybody else. Me, who's present here. Who's responsible about my leg? Who's responsible about my future? I lost my future. I'm an engineer. Bilal, he know, and Anna, he know. I have no chance in Denmark. I have two years here. Why I live in my country? It's a good question. Why I live with my, my neighbor, my, my street? 
my future, my life, <coughs> my love, my girlfriend, my mother. Why I live with all this stuff there? Because I'm obligation and I come here to looking for my future. And I said, it's okay, maybe I will found something else. Maybe I will found good life. And I come in Denmark and also in three days I, I couldn't sleep. I cannot eat because I don't know if one of my families get killed now. Or my mother or father. I have seven sisters there and three brothers there. I don't know nothing about them. When I want to eat, I cannot. When I get, I want to sleep, I, 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 I couldn't because I don't know if they're sleeping or not, or not. Who's responsible about these people? Which the price you think we will pay for this freedom or this democracy? It's, even it's not coming yet. And nobody's sure and nobody can give me a guarantee that there is a freedom. It will be freedom, I mean, or democracy. And if, I'm personally, if you ask me, if I compare between my family and this freedom, I don't want Maybe somebody, he says, that I'm selfish. Maybe. But I don't want the freedom in, in, in people back. I mean, to kill somebody here and I will get my, my freedom or my democracy. I don't want. What, what, what I will do with the, with the freedom without my family? What, what, how can I look at my country when my country destroyed it all now and then I will back from Denmark to Iraq? And I say, well, I have a democracy here and freedom alone. Which way? In which right? One example, for example. Uh, all the Europe, they decided in 90 till 91, when I've been in the war then, that, well, we have to save Iraqi people, to save Kuwaitian people, because then they, they, they think that Iraqi regime, it's danger, and I have that danger weapon and all that stuff. Maybe I'm agree at that time. And they've been just between Baghdad to the east of Iraq. They've been in East Iraq between Baghdad, the area, it was just 70 kilometers. And as I saw that I've been there, I hear and I know the news that American really, in that time, they can get Saddam Hussein in two days. And then they get the order to come back. Why? Why? Good question. Why they waited him 12, year, 12 years now more? Why just uh, they remember now there is one, his name Saddam Hussein and his danger. And we should to kill all these people because of him. We, would, we will get all these people guilt because of one. And who's that one? All the Arab people, all the Iraqi people, and all the politic Europe people. They know that Saddam Hussein his good friend, at was he good friend with them. They sell him open, they make him strong, they help him, and I see by myself, when we have war, also eight years with Iran, the American plane come to help us, to attack Iran. But they have Iraqi flag. So why now, why now they change their mind? And even then they change their mind somehow, and they have their reason. Why I pay? Why I pay this, this, this politic change? Today I, I'm a friend with Bilal and after one day I fight with Bilal and I go to kill his brother to get him in the street. Which right? This. Why you kill my, my, my child? Because of Saddam. Because Saddam in 30 years he's in chair in Iraq as president. I didn't remember one day he, his child get killed, or one of his family. He eat good, he living good, as you see in the TV. Until now he laughing and smiling, and we crying, and our homes destroyed it. Our telephone central, our electrics, our water, our street, all that stuff. As I said before, it's too hard to start. Uh, but still the question I want to 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 make the scream or the picture is more clear just one example if one of us now here about we are 20 people here is a criminal and the police people follow him 
in which right come when, when policeman would machine gun there and shoot him and maybe he shoot everybody else here. I, I'm not guilty, or, and he's not guilty. He should to wait, he should to thinking. He should to be sure that's how, in which way he can get this criminal off to judge him. I don't know how to kill him out, but not to shoot us. This is what's going on in Iraq now. They shoot all these people because of one, because of Saddam. And then they say, that's, well, we, we're asking freedom for these people. You ask, you ask for me freedom by rocket? You ask me freedom by 52, the plane, to, to shoot me from uh, the sea? By 66 people just before one hour, I, I see it on the internet, for just one hour, 66 people, they get killed in them home, civil, civil, civilization people. Civilian people, 66, just one hour before. Somebody can answer me why? What, what, which guilt they get to these people? In which way Tommy Blair or, or Bush he stopped their life? Because when somebody gets killed, when somebody de dead, that means his life is stopped. Just you can imagine. It's, it's not, it's not, uh, not sure, not joke, not like one movie, like Sylvester Stallone, he come and kill all the people in the, in the movie, and in the end, he come with his machine gun. No, it's, it's just movie. But if you go there and you see the, the, the in reality, what's going on there. And somebody else, or in another way, they say that uh, they come and uh, <coughs> follow patrol. Sometimes I'm laughing. Maybe it will be this one reason. But there is another way to get my petrol. You want to stall me, okay. You want to get me down, okay. But don't kill my child. Let us to discussion. You get my petrol in, in 35 years ago. Nothing has changed. You always get my petrol. It's, it's nothing in you. But why you want to... Oh, give me some... But the, the different in situation now, that's before, I, 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 I remember that in 72, it was just the English company, they discover and they work for petrol in Iraq. And now they decided that this will be uh, for all. That's why now they have a union between them, America and Australia, and England, also Denmark, they send it one ship. You, you can imagine this good example, because I, 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 this is the last thing I think Iraq is danger for Denmark. But look at the politic. They make it also Denmark, or, or to order, or to, to occupy it also the, 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 the Danish politic to send this ship to Iraq. But why, for example? If somebody smart to thinking, why? Iraqi people is danger? I mean, which rocket he can come from Iraq to, to Denmark? This is, this is good proof. That's the problem. It's not because Iraq is danger. No, even, is, even Iraq is danger. Who make, who, who make them able to be danger? Who? All our weapons, it's, it's Stempel, USA, or Russian. And now you kill me because of this? You sell me and you, you, you profit from me money and now you judge me? <clears throat> it's too hard to explain it. It's, uh, the problem is bigger than I can explain it in a shortly way or in this meeting. But uh, I don't know. I'm a little bit nervous also. I, I, I cannot <clears throat> choice or I, I cannot found uh, really sentences or really words to, to explain it with. To be, to be the situation clear, because we live in this situation in 30 years ago. I, have, I had 14 years when the war started in Iraq, and until now, that's been 22 years, we Iraqi people, we live in country, rich country, and we, we are rich, and we have everything, but we have no freedom, we have no democracy, we, have, we are not safe also. 
just the plane up and the rocket and we still alive and we still continue but they still also destroy us and still they kill us and still the woman born and still this born grey up and still kill it in the future and still the, the woman get pregnant and still born and still this child grey up and they send him to the war and get killed again because of what? Which guilt we get? I born like this. I'm not. I, I'm not Saddam brother or cousin or from his his uh, family. I don't know him. I have no connection with him. But I get it. They get it. Mean his guilt because I have this name, Hisham Ali from Iraq. That's mean I'm a danger. I'm a criminal. What? What I done? That's all what, what I have now in, in this. Thank for your attention. My thank to Haley. We have also other flygtings that we have spurt om they will tell us something. But I don't know if we can hear another question to Haley before we eventually let others come to. Det er nu ikke kun til Ali, det er også til dem der, de andre der er i Rakhal, øh, som er her i aften. Man ser på tv øh, mange forskellige eksperter udtale sig omkring Irak på det tidspunkt, hvor Saddam Hussein han ikke er der. Er de her ekspertudtalelser, de går på, at hvordan man skal komme i gang med det her demokrati, og de går på, hvordan at man skal undgå lignende tanker og lignende ting, som skete på Balkan for eksempel. Eller for godt en 15-20 år siden, måske længere tilbage, øh, vi tænker på Jugoslavien. Øh, hvor Tito var jo den stærke mand at holde sammen på Jugoslavien. Og på samme måde kan man sige på et, på et eller andet plan, at Saddam Hussein holder sammen på, på Irak omkring forskellige folkeslag og så videre og så videre. Så jeg kunne godt tænke mig at vide og høre jeres mening om det, fordi det man, man hører kun øh, nogle danske eksperter, man hører kun nogle engelske eksperter. Øh, hvordan vil man kunne undgå, der kommer en borgerkrig? Hvordan, hvordan vil man kunne gøre sådan, at kurderne, sunnimuslimerne og, og shia-muslimerne og de kristne og så videre, kan leve sammen? under samme eksistens, og kan leve sammen i et demokrati. Selvfølgelig er mit store håb, at det kan lade sig gøre. Men hvordan? Er der nogen af jer, der har et, et bud på, som irakere? På, at, hvordan I ser på det, den situation, efter Saddam Hussein? Tak. Ali, vil du svare? Ja, ja men vi ved, ja, vi, 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 vi ved ikke, og hvordan uh, at være efter Saddam Hussein. Jeg er ikke helt sikker. Er du sikker? Er, er du hørt en, en rigtig ting til nu? Til nu, jeg har hørt fra en nun, han sagde, måske Saddam har blivet i Irak. Så, hvorfor ikke? Fordi på 90, de sagde, Sam, vi skal slutte med Saddam Hussein. Og Saddam Hussein, 12 år siden, han blev i Irak. Så vi ved ikke. Sætter Hussein. Hvordan, øh, hvordan, hvordan kan man blive forenet som en nation, som en nationalitet? Du, øh, du snakker om øh, forskellige nation- nationaliteter i Irak. Mm. Om Sunna, Shia, øh, Christian, øh, Kurdi, Kurde. Men du ikke kender øh, exactly, øh, de mennesker. Vi har uh, haft uh, både godt sammen. Vi har haft, måske vi har uh, uh, no, no problem, problem uh, med, uh, for eksempel, kurde, arab, uh, uh, sunne, shia, mm. men det er ikke uh, som uh, nu, uh, som uh, de problem nu. Vi har, ja, yeah, yeah, vi har problem. Vi var, uh, så de, vi har problem gammel, ikke nu. Nu, nu vi har uh, meget, meget stort problem. Men 
Muski, Muski Saddam Hussein Slut, Muski Ege Muski Dita Tu Ole, Tre Ole, Dudia Eg, Veno Slut, Mus Saddam Hussein For the Troyai, the American Ege will rate Saddam Hussein Muski This Naga Kun on Saddam Hussein, Muski Dee will Andra Ting Muski will Gana Stead Vic in Iraq till det vill jag inte fem år eller tio år eller det vill jag inte eller för av för av det vill jag inte ja måske inte rätt i Saddam Hussein för de oss vill Saddam Hussein dul nu de inte ser Saddam Hussein dul nu för de de har inte enting till nu de kan tu åh de inte nog till ham måske de vill gärna bli i Irak ja inte bli ham för de Vi är inte förstår vad vi vill gärna i Amerika. Vad är Irak? Visst är det rätt att Saddam Hussein? Amerika vi har mycket teknologi. Amerika kan inte kalla en människa. För exempel på telefon, på mobiltelefon. Visst vill gärna kalla Saddam Hussein. De kan skriva honom. De är mycket nämnt på Amerika. Men de vill gärna inte Saddam Hussein. Visst du ser på skälliga televisionkanal. Du kan se att det är många människor som är där varje dag. Måske du kan se lite faktiskt. Lite faktiskt. Måske. Men nu är det människor i Danmark. Jag förstår att vi lever i Amerika i Irak. För det är... Måske så kun BBC eller danske fjernsyn, de så kun mennesker ligger i hospital, de har lidt her eller lidt her. Det er ikke selv alle lille små barn, han døl og har alle blå, og hans far tager ham i hånden og giver ham i en stor bil, som med 15 på hans familie, hele døl. دي ماي دي ماي المنسكة هي باسا بو هون باسا بو كات مدي ماي فيكتي باسا بو اني المنسكة فيسيا إيراكا يا أس منسكة فيسيا بو أفغانستان فيسيا بو بوسنا فيسيا بو دي هلا منسكة اسكا في تنجا أس أم اني يجي كون بو فر اكزامبل بو بيترول ألا بو Men det är billig ting. Vi har många, många betrål. De är nog på hela världen. Hela landet är i världen. De är nog. Det är många ubesvarade spörsmål. Jag är Bila Lassen. Jag kommer från Kurdistan. Men jag känner lite Malmös problem. För först och främst har jag hört mig om folk med Saddam. Men det är riktigt så vad hon säger. Saddam, han är amerikansk. Han holder mig med amerikanerne. Det er fordi, amerikanerne har boet ham i år og krig mod Iran. Det har amerikanerne boet sig dem til krig mod dem. Mange mennesker bliver slået ihjel. Men de er stadigvæk. Folkene bliver slået ihjel. Så dem slår for en side. Den anden side, amerikanerne slår dem ihjel. Så er det ikke nok. Så kommer det i 1991 eller 90. Det er golfkrig. Mange mennesker bliver slået ihjel. Men dengang, hvis de ville have, så har de slået Saddam samtidig. Men det ville de ikke have. Fordi jeg sagde lige før, Saddam, det er deres mand, ikke også? Fordi de ikke, altså for det første ikke, en palist land, ikke også? De ikke laver også fri. Hvis en palist må ikke blande sig i Malmøsten, ikke også? Og så, vi kan også godt leve, ligesom Europa, som demokratisk, og har det lidt bedre. Men nu, ikke også, øh, mellemøst folk bliver slået ihjel, ikke? Og vi ser det bare, at kigger fjernsynet i kæreste, ikke også? Ud her, det er børnene bliver slået ihjel, og gamle mennesker bliver slået ihjel, ikke? Vi kan bare rundt til sig fem minutter, ikke? Men de på folk, ikke også? Der nede i Irak, i Kurdistan, i Afghanistan, i Tyrkiet, de folk, de har haft det, haft det meget dårligt dernede, ikke også, ikke? Og derfor, jeg synes, amerikanere, Imperialism, Europas imperialism, lad os være. Hvis de lad os være, hvis Sachsen klarer sin vores problem for selv, 
og det kommer demokratiske, amerikanerne, de kommer ikke til Irak, laver demokratiske land i Irak. Det passer ikke. De kommer fra gulf, kommer fra olie. De, de har slet ikke noget med Saddam at gøre. Det passer ikke. Det er bare snyde folk, snyde verden. Og derfor, jeg håber, alle arbejderne, alle kan lide mennesker, de kan protestere. Det her krig, og det jeg synes, det er en skidt krig, det her. Det er slet ikke noget med Saddam at gøre. Det er bare at gå ud til lille mennesker. Civile mennesker bliver slået ihjel. Det er ikke andet at gøre. <coughs> tak. Tak, Bilal. Ordet er frit. Jeg hælder umidt. Jeg kommer fra Afghanistan. Men jeg kan ikke sige noget, faktisk. Når jeg lige ser, selvom han, han har problemer med sprog, men og også sabor. Og det har jeg også faktisk problemer med sprog. Men vi prøver på en eller anden måde at forklare vores mening. Jeg selv har oplevet den krig. Jeg har set selv, hvordan er en krig. Som Ali, jeg også var ind i krig. Ali se for 24 år siden, Saddam kommer på fjensen og smiler. Ja. Han kom og griner og smiler og nyder sit liv og reagerer over landet. Indtil nu, faktisk for hele timen siden, jeg har set ham på Fjensen i BBC Kanal. Han er smilet stadigvæk. Han griner. Men hvad er sket i, i løbet af den sidste to uger? Vi skal betale prisen for den her krig. Det er mig, det er Ali og det er Saba. Sidste år, Bosch sagde, at jeg skal vi er alle sammen, vi husker din. Han sagde, at jeg skal bringe Bin Laden til George. Vi er alle sammen, kan godt huske den. Det var sidste år. Men hvad er Bin Laden nu? Han kan godt finde en, en nøgle i stek, på dansk man siger. Han kan godt finde en lille punkt i verden. Han vil de vej spise Bin Laden i ofte. Hvilken tøj han bruger i det, det vil CIA. Men hvorfor det kan ikke bringe ham til judge? Men nu det begyndt igen i Irak, det snakker om Saddam. Jeg vil ikke forsvare Saddam, jeg kender ikke ham. Men jeg kender mennesker. Jeg kender menneskers rettighed. Jeg kender, hvor svært er det, at barnene bliver dræbt og kvinderne. Har I ikke hørt i går? Det har dræbt en hel familie. Det var hele kvinder og barn. Igen jeg siger, jeg spørger jer. Vi skal betale prisen for den her krig. Det er Irak. Iraks luft. Iraks jord. Iraks landsbrug. Iraks mennesker. Barnerne, kvinderne. Og alle indbyggere i Irak. Det er ikke Saddam. Han sælger og nyder sit liv lige nu. Ligesom som Osama Bin Laden. Men det er den civil mennesker, den fattige mennesker, den fattige barn og kvinder og, og ældre, som kan ikke forsvare sig, som har ingen mulighed at komme ud fra bådet. De skal betale sit liv på grund af Bush og Blair. I løbet af Afghanistans krig, det er skidt mange gange, det bombarderer skoler, hospital. Civil mennesker, det har dræbt masser af tusind mennesker i Afghanistan også. Men bare, jeg kan ikke forstå, hvordan er den demokrati, som de skal eksportere den? Jeg kan ikke forstå den demokrati, som de vil eksportere fra USA eller fra EU til Irak eller til Afghanistan. Man kan ikke eksportere den. Det er ikke olie, det er ikke stål. Det er demokrati. Demokrati betyder en revolution. Inden for et samfund, den skal begynde for et samfund. Irakerne skal beslutte til demokrati. Det er ikke Bush eller Blair. Jeg som Augen, vi har oplevet, jeg har oplevet den. 
کمونیست نفا ماسکو دی سی وی ویل اکسپورتی کمونیزم تل افغانستان فر دی وی ها انسوا فا فا منسکا وی ها انسوا تل تل هلی وردن وی اسکا غیر دن افغانسک بفولکنین سو دن بیست وی دی کمونیزم وی ویل سینا ورس کمونیزم تل افغانستان پا دن مول وی که گوت یل پا افغانا من دات دی کم تل افغانستان دی ها اولکت ورس لند دی ها استیولت Allt som vi höll, det har drabbt vårt människa. Kunde Men vi har inte sett någon, någon fördel i, i kommunism som de exporterar till oss. Men vi nu, USA och EU, prövar att exportera der, deras demokrati. Det är bara en se, det är bara en plakat. Det är ingenting. Det är inte demokrati. Hvis det er snak om demokrati, hva med Palestina? Er det demokrati at israelerne går og udlægger deres huser? Hvem vil svare til den? Hvis det er snak om, om demokrati, masser udlægger åbent er i, i Israel. Palestinerne kommer med, med, med en lille stone. De kommer med, med en glas og kæmper. Men i stedet for det kommer med tank, med bildoser og udlægger hele byen. Men hvorfor de kan, de vil de ikke eksportere deres demokrati til, til Mellemøsten? Fordi det er ikke olie. Fordi det er ikke nok, at det er stjæle. Bare jeg siger, alt som går i verden, det er bare for, for økonomi. Hvorfor amerikanerne vil ikke redde de andre befolkninger i hele verden? At de, i løbet af 24 timer, de beslutter at sende deres, uh, um, deres, hvad den jeg kan sige, deres her til, til golf for at beskytte Kuwait, fordi der var olie i Kuwait. Men lige nu det er det igen til, til at stjæle på en anden måde Iraks olie. Det siger, at de har brugt masser af milliard dollar i Afghanistan. Det vil jeg. Men lige nu det vil ikke betale 2 milliard dollar for at indbygge Afghanistan. Genbygge Afghanistan. Det siger, vi kan godt genbygge Afghanistan, vi kan hjælpe Afghanistan, men, men det har ikke gjort ingenting i løbet af de sidste to år. Men lige nu, det kan godt bruge 75 milliarder dollar for at udlægge Irak. Men i morgen, vi er i liv i, i Ferrishavn. Men vi kan godt høre, hvis vi kan ikke kan sige, vi kan godt høre, at det vil ikke betale 50 cent, en dollar til at genbygge Irak. Hvorfor vil det komme og sige, at Saddam Hussein har misbrugt Iraks olie? Det er FN, som skal beslutte over Iraks olie. Hvad betyder det? Til sidst jeg vil jeg sige, jeg vil ikke forsvare Saddam Hussein. Jeg kender ikke ham. Han er en dårlig mand. Han har dræbt masser af tusind eller, eller mange mil, millioner mennesker i livet af sit liv, som jeg har hørt. Men det er ikke Ali og Sabah, at de skal betale sin familie på, på grund til Saddam Hussein eller Bush. Jeg har oplevet, hvordan er det er svært, at en lille barn bliver sårt, og kan man ikke hjælpe ham eller hende. Jeg har oplevet, hvordan er det, at det kommer og udlægger en by 100%. Hvordan er det, når det sender 300 missiler på en net? Missilerne kender ikke den civile mennesker eller den uh, soldater. Det kommer bare og eksplodere og dræbe mennesker og udlægge byen. Så jeg siger, vi som mennesker 
ها انصفا اتلته ای دن دن استو پاپلم سامیسکیتی یه راک وی ول دلته ای دن استو سرگ سام ای این ای راکیسک فامیلی نو وی وی ول مل دل و آس تل دن استو پاپلم ای هلی وردن سام منسک سیلا فرن فیانسون آکیل سای پاگانت کری Vi som mennesker har ansvar at kæmpe for frihed, for respekt til mennesker, respekt til menneskelighed, til rettighed, til lighed. Tak. Tak. Og mit er det jo sejne. Jeg synes, efter det, øh, det sagt, så synes jeg, det kunne være så fint at synge den sang, som Lars har lavet. Den passer egentlig godt. Hvis, har I ikke lyst til at synge en sang? Så vi synge en sang sammen. Ja, Lars havde, Lars havde lavet den her sang egentlig til, øh, til, til demonstrationen for i lørdag, så den er lavet specielt til det, men han kunne ikke komme i aften, så, så derfor fik jeg den med. Og det er på, på en melodi, der hedder Op alt den ting, og det kan godt være, at det kun er at danskerne, der kender den desværre. Kan du den ikke rigtig godt, Brian? Ja, ja, så må vi jo sådan sige. Ja, På denne dag var det der sted, vi ville lade den fortælle, hvad volden kan bekæmpes med, og hvilken lov burde skille. På denne dag i denne stund, det første budskab skal lyde, der findes ingen gyldig grund til andre mennesker at syde. På denne dag fra dette sted, det andet budskab skal kaldes. Der gives kun en verdens fred, hvis ret til livet der alles. På denne dag i denne stund, det tredje budskab skal være, at bombens ret er falsk og ond, når mennesker retten vi ærer. På denne dag fra dette sted, vil vi fællesskab sige, at sandere var i ægte fred, kan aldrig opnås ved krigen. På denne dag i denne stund, er det så dejligt at mærke, at når vi synger med i mund, bliver vi forunderligt stærke. På denne dag fra dette sted, skal styrken komme fra ord, som vi bekæmper volden med, og hele angrebskrigskoret. På denne dag i denne stund, bliver vores erkendelse glaskere, vi vågner af vores velfærdsblund og tager fælles et ansvar. På denne dag fra dette sted vil vi en verden forkalde for argumenter mund på glæde og tage et ansvar for alt. Er der nogen, der har lyst til at sige noget nu? Jeg er Hossein, og jeg kommer fra Libanon. Jeg har et spørgsmål til dig. Synes du ikke, at de problemer, der kommer nu i Irak, de skylder ikke den arabiske leder i området? Ligesom Kuwait og Saudi-Arabien i den krig. Og hvad synes du om den opposition, de har haft i Irak? Hvilken rolle spiller de? Jeg ved, det er en stor uh, forklaring til det, ikke? men bare kun briefly. As I told you, 
uh, Saddam is not guilty. It's not alone. All our president, all our Arabi president, they have a connection with America. Or they are American already. And the, the proof of what I say is that Kuwait and they, they open it, all the border for them, Arabia Saudi, Qatar, Jordania, except Syria, and also the people who's against the war, against the war just in the TV. I think this is, this is my, uh, sorry, I, I said I think, just on the TV, even there is one president who says, I'm against war. It's not true. Because he's afraid ab about his people. In his country, he says, I'm against war. But in the re reality, he's with war and with them. Because, because uh, America, if they, if they have no green light from them, they will not come. Opposition. I don't believe them. I, I don't believe those people. Uh, I, I, I will give you an example. In which right, in which right, people get killed in Iraq and somebody living in America 40 years before and he decided in, in, in my way. In which right? He didn't see Iraq before. In 40 years, in 30 years, these people, they live in good villa. They have good cars. They have uh, them, them children, they have uh, already internet, computers, uh, games, everything. And then he, he gets the microphone, he says, I am against Saddam Hussein and I, I want to be... Uh, I'm positive of this politic and I want to go to Iraq to, to make my decision there. Who are you? Who are you? What's your name? Mohammed, uh, Hussein, uh, I don't know, some, some name I didn't hear it before in Iraq. W where they are been? We didn't hear it bef before about them, just now. I, I, didn't, I, I don't know him. I, I don't know him. I don't know, what is the connection? You know, family, family of you, you know, you, you know who has a, a right to decide, to decide it, to put the decision? Mm. Just people who's in Iraq now. Mm. Just the people who, who get tired of this politic. They get tired of this, this government in Iraq. That's people, they have, a, just these people, they have a right to, to, to make them future, to make them a revolution, to make them way. Whatever, if, the, if it's right or not right, this is them problem. I never I accepted somebody, somebody he lived in America or in England or in Denmark in 30 years or 25 years and then he come to be president to order me. Why? I don't need you. This is what they happen after. That's why as I told you before, between us, the war never will remember me. Remember my glasses. Remember one, one guy. His his name is Ali. This war will be not will not over. Believe me, all of you. Remember remember what I said. This war will not stop. No one day. You will see. It's not true. Like like what they says in two weeks, in three weeks, in four weeks. And remember and remember what I says. This war will will be not stop. Will be forever, because I know my people. They will not accept the American people in Iraq. And they still, they will war them. And they will still war also Saddam Hussein, like me. I war him. And they war also because we not accepted American people or English people occupied our country. And still, if America, they will send it, this is a new government, how they call it, opposition people to come to, to be a new government in Iraq. Also, our people, they will not accept them because they don't know them. And they know why they're coming. They, they also they want to occupy our country, but in another way, in a nicely way. So also Iraqi people, they, because they are not stupid, they will not accept them. So the war is still, still there and will not stop. And the blood, and Sabah, I will give you a guarantee, you will still painting like yeah. this forever. Yeah. Yes, awesome. because uh, will still the child in Iraq, they get just the blood. Just one, just, just one thing, just one thing, maybe it will be safe. Okay, I'm a Muslim, but I start sometime. Sometime I start, I talk with my God and I said, where are you? Where are you? You says when, he says that, call me when you need me. I need you now. If the God, maybe, one day, he give us two minutes to look at us like this. Maybe if we come to make a revolution in Iraq, our people are really people who live in Iraq, who get killed from Saddam Hussein, who get 
present in Saddam Hussein and he get all the imperially and dictatorial way in Iraq, if they can by themselves to make revolution, maybe it will be over. But all this solution, what they talking about, America and British, they said we will we will build Iraq again, we will give Iraqi people, we will do, we will do. Let us to do in Bosnia. In seven years in Bosnia, they, they promise a lot of nothing. They promise Afghan people. They they says we get Osama bin Laden in two months. They have two years now. What they done to, to Afghanistan people? Look at them. So why we believe why we believe them now? Why, why? Give me one reason to believe American people. Why don't do something for Vietnam? Also, when, when they have in, in Vietnam, in Second War, they says we want to save these people from the communists. Okay? Then they shoot them by, by in Hiroshima. They by, bomb them by uh, the big bomb, how they call it? Uh, uh, neutron. Okay? What they done to... to uh, until now, uh, Vietnam people, they, the woman born a uh, sick child. Germany. Until now, what is the America? W- in which way, in which reason, in which proof I can believe them? Tell me. Give me one thing. These people, they, they, they done good thing when, with one country. In uh, Tamil, in Vietnam in Afghanistan, in uh, Cuba before, where? Americans, they believe in democracy just, just, in, just in America. They have a law that they have a policy and law. They say to, to them policy people, you cannot shoot one criminal if he has a child. As we see in the, in the, in the movie, it's okay. You see in the movie, when one criminal, he has a child, all the police people and FBI waiting him. Don't shoot because, because he has a child. Oh, it's a nice thing, it's a good thing. But why you shoot in Iraq? Let us to say Saddam is criminal. And, and stupid and crazy. And he put it, as they says in the TV, that well, we are obligation to shoot sometime the civilian places because Saddam, he left some army there. Okay, Saddam crazy. Saddam dumb. Saddam criminal. He put it. But why you shoot? Why you don't be good? You know what I mean? Now you, you two sitting there and you get a child... And you says, Ali, if you shoot, shoot me, we will kill the child. I should be smart to say, okay, I will give you everything. Just relax and easy. When I found out, how can I get the child? But, but American people, they don't want to wait. Not but them who they wait. Have no time. They have no time. Whatever when Saddam Hussein put it to the army or the rocket, they shoot. And they says, well, what we can do? Saddam, he put it there. But, but you're talking already that you say Saddam is a criminal. Saddam is dictator. Okay, I agree with you. But what about you? What about you? You are not a criminal. You shoot because, because when a criminal, he left it, a child, and he left it, racket in school, full child is there, and you shoot it. And you says, well, what can I do? Saddam put it there. But where is the difference between you and Saddam then? What, what, give, me, give me the difference. Saddam, he put it, the racket there, and you shoot it there. So same way, you want to save these children, to save these children from this racket, but you shoot the racket. So who's a criminal? I think it's not Saddam Hussein is a criminal alone. No. If there is a court, I think I'm responsible what I'm, I'm talking about. Even I'm nothing. But I, I would, I wish if I'm a, a judge one day and I have a court, I will not judge Saddam Hussein alone. No. He has another hand, George Bush and his father, and the player and everyone who beat, he put it his hand in this war to kill one child. Because this is not enough reason to tell me every day that um, we make it an interview with our soldiers when they shoot at seven women in the past because they're coming in the checkpoint and the soldiers, they shoot them. Because they think, they think that this car, it, maybe it will be against us. You, you shoot seven people in the car because you think what you shoot it? Seven empty bottles? You shoot seven people. There's just seven people, for example. And they shoot it when in school, they says, we think, our, our captain in the plane, he think, maybe he see, he see 
that's there is a racket there, maybe. Then he shoot it one 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 school, full childs, about one hundred and fifty childs there because he think no, let me to see is sure there is a racket. How and which right you can shoot? Saddam is a criminal and he put the racket. Why you shoot? If you shoot it, that's mean you are a criminal like him. Thanks. Uh, I get long time. If you give me the microphone, I will talk until tomorrow. <laughs> <laughs> yes. 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 Det er ligesom, der øh, kræves en fortsættelse, hvor vi kunne finde ud af, om vi overhovedet kan gøre, hvad vi kan gøre for at, at fortælle vores politikere, at vi vil ud af den krig. Men forløbig så er det jo den demonstration, der står. Jeg tror, det er faktisk det mere i aften, at snakke om den, ikke også? For det er den her, som de har sagt, vi ser alle sammen på fjernsyn. Ikke også? Mindre eller mere. Ja. Og så er det bare et spørgsmål, hvad man kan lave i Danmark, at Danmark gå tilbage fra den krig. Kan du ikke lave en tale til demonstrationen næste, den, den næste lørdag, hvor du har nogle idéer til, hvad vi kan gøre her? Næste lørdag? Ja, lørdag den 12. Før i sammen skal jeg samle 200 mennesker eller 500. Mm-hmm. Men i hvert fald, hvis de bliver i Aarhus, så det er meget nemt for før i sammen mennesker, de kan komme der fra Jørgen, fra Aarhus, næste lørdag. Så. Det var et forslag. Det er et spørgsmål, hvordan vi kan gøre noget og så her i som, som danskere. Vi kan skrive læserbrev, vi kan lave demonstrationer, vi kan skrive til politikerne, vi kan lave nogle ting, som vi ikke må, fordi vi har krigsret her i Danmark. Øhm, er vi parat til det? Så kommer vi i, i medierne og så videre. Men øhm, det kan også give bagslag. Vi, øh, vi må vise vores meninger, men for mange af jer flygtninge, er blevet spurgt af de danskere, I kender, om jeres holdning til krigen. Men synes du, det er alt? Det er alt? Vi har ikke ret meget ret i det. 19. marts. Du kan bare læse sådan Du kan læse selv, ikke også? 19. marts. Hvad står? Og det står fint, at det er 57 mennesker imod, at Danmark deltager i krig. 57 procent. Mm. Ja. Og så, det er bare den, prøv at samle det, i hvert fald 20 procent fra den her, på et plads eller to pladser i Danmark. Du mener, at vi skulle holde en folkeafstemning, om vi skulle... Selvfølgelig, mand. Det er den, som jeg mener, ikke også? Ja. Jeg mener, det er utroligt, at man kælder sig selv demokrati, og ligesom de siger, prøv at sælge den demokrati i verden, som fungerer her ikke, ikke også? Færdig. Ja. Her med slut på reputaten fra... Mødet i Indkrim og Irak den 3. april 2003 med Arne Hansen som mødeleder lyttere på Frederik Lokale Radio. Så vi ved, at man kan genhøre indslaget her som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeofred.dk, som også kan dække os fra mobilens podcast og YouTube, man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningerfred.dk kan man også tilgå siden med optagelsen og finde yderligere oplysninger, og man kan kommentere udsendelsen, og man kan abonnere på fremtidige udsendelser på Flygtninger og Fred, eller lytte til nogle af de mange andre udsendelser, der er også om Irak-krigen og tætte krig i Ukraine, eller man kan tegne abonnement på ugebrevet Arnes Mæler.